na edição de quinta-feira, ontem aqui no Cidade Alerta Sergipe, o trabalho da polícia que resultou nas prisões de sete pessoas durante a operação abastecimento final. Tem as imagens aí, solta aí produção, por gentileza, porque um grupo, segundo as investigações que começaram no início deste ano, já tem aí mais ou menos seis meses de investigação, este grupo estava envolvido no furto e também no comércio clandestino de combustíveis. Hoje, a delegada responsável por este caso aí, que recebeu a denúncia e acompanhou junto com a equipe todo o trabalho de investigação deste inquérito, da apuração e também das apreensões, ela deu os detalhes em entrevista coletiva na Secretaria de Segurança Pública. São seis horas e seis minutos. A reportagem completa vem na sequência. Põe no ar na tela do Cidade. Investigação de quatro meses e uma operação exitosa, a operação abastecimento final. Eu estou aqui com a doutora Maria Zunária, lá da cidade de Malhada dos Bois. Sete presos é, nesta operação. Falta mais alguém? É possível, né? porque as investigações continuarão. É, ainda temos que identificar né, alguns caminhoneiros. Por enquanto, temos 27 identificados. E pode ser que sim, que se chegue a essa conclusão. Quantos postos é, foram vítimas dessa quadrilha? É, a princípio, três. Três, porque fica ali na região de Malhado dos Bois. Como estávamos é, investigando os alvos que residem naquelas proximidades, então esses três postos, é de certo que sim, que sofriam é, o prejuízo. Qual a ligação dessas pessoas presas com os postos? É, vigilantes, não é? até agora os vigilantes. Até o momento os vigilantes. Vamos investigar com o melhor cautela, para ver se algum outro funcionário tinha né, conhecimento e compactuava. Doutora Maria Zunara, e os receptadores? Os receptadores são pessoas diversas da comunidade que compravam diariamente e até o momento identificamos um proprietário de posto de combustível que não fica no estado de Sergipe, que é do estado de Alagoas, não é? e estamos é, providenciando as ouvidas, né, colher as ouvidas desse, desse suspeito para chegarmos a alguma conclusão. Isso quer dizer que eles vendiam a granel à população e também engrosso para esse posto. Exatamente, engrosso para esse posto que comprava um combustível não de boa qualidade, porque havia a mistura, né, e vendia ao consumidor, causando um prejuízo ao consumidor, à sua propriedade, que seu veículo. A quantidade era tão grande assim? É, chegava, chegou a situações em que concluímos é, de comprar até 1.500 litros. 1.500 litros de uma, só, de uma só vez. Gasolina preferida? É, gasolina, era, era gasolina ou álcool ou óleo, mas geralmente era gasolina. Geralmente era gasolina. Onde eles compravam a 2,20 e vendiam a 3,20, segundo as informações deles mesmo na, nas ouvidas ontem. Estas sete pessoas que foram presas na operação de ontem, elas já têm passagens pela polícia? Não, um deles, é, me parece, foi indiciado por um estelionato. Mas não, não tinha perfil de violência, de roubo, não. Eles eram pessoas da comunidade que viviam praticando o delito diariamente e de uma forma assim tão escancarada, não é? Porque eles só tinham a cautela no momento de furtar o combustível, mas todos sabiam que eles viviam disso. Porque viviam para cima e para baixo com galões, alugavam depósitos, como foi no, no, na, na, no município de Espinheiro, na cidade de Japoatã. Então, assim... É, alugavam os depósitos, as pessoas viam a movimentação e era de uma forma muito evidente. Daí que, acredito, surgiu o disco de denúncia. Não é? Um cidadão de bem se sentiu incomodado com a prática delituosa e, graças a Deus, resolveu contar maiores detalhes, facilitou muito as investigações. Este combustível era subtraído da bomba ou do tanque? Do tanque. Do tanque? Do tanque, era do tanque. A, a retirada era feita do tanque. O caminhoneiro ia para o fundo do posto, as escusas, a, na escuridão da noite, por volta de, geralmente, meia-noite, 11 horas, e retirava, já o atravessador já saía, e aí ele fazia a entrega ao dono do posto de combustível, como se estivesse é, entregando aquilo que o dono do posto comprou, que não tinha nem como avaliar. Não é que se era realmente o dono de combustível no, do posto, não sabia que estava sendo lazado. É uma coisa premeditada, então. Sim, premeditada, combinada, combinada de horário e rotineira. A prática era quase que diariamente. Raro os dias em que não acontecia. Não. A delegada Maria Zonara, a delegacia de é, Malhada dos Bois, deve ter um contingente bem pequenininho. E como você fez essa investigação tão grande? Ah, é com muito esforço, com muita colaboração né, dos, dos nossos colegas agentes e escrivães. 
É um contingente muito pequeno mesmo. Nós contamos comigo com sete pessoas na equipe, sete policiais. Delegado, escrivão e mais cinco policiais. E nós estamos realizando várias outras prisões, né? combatendo roubos, combatendo tráfico de drogas na região. E também qualquer, qualquer crime, que seja do menor ou maior, ele será combatido sempre. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor. E gostaria também assim, de agradecer a todas as equipes que participaram da operação, é, abastecimento final, a, a coordenadoria do interior e a de Paul, claro, que foi essa investigação foi em parceria do início ao fim com a Dipol. Departamento e, de Inteligência. Inteligência, exatamente. E lógico, não é com a, a, a parceria das instituições, da polícia, Ministério Público e Poder Judiciário. Muito obrigado. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Está aí o resultado desta operação abastecimento final que foi desencadeada no início do ano, onde houve aí a primeira denúncia exatamente ali no mês de janeiro e fevereiro, quando a polícia começou a investigar e ir atrás aí deste grupo criminoso que atuava no interior do estado, furtando combustíveis em um posto, havendo aí a prisão, ocorrendo as prisões de sete homens que foram conduzidos à delegacia e parte do combustível que foi apreendido e também o dinheiro, a arma, o material que estava junto com o grupo. São sete pessoas, sete homens, e aí você está acompanhando junto comigo aqui no Cidade Alerta Sergipe o material encaminhado pela Secretaria de Segurança Pública do que foi apreendido e as informações aí que nós estamos trazendo desde ontem sobre esta operação que foi desencadeada no interior do estado de Sergipe, informando a você aqui no estado eh, o que estava acontecendo no interior desse furto e também a venda clandestina desses combustíveis, havendo aí a lesão não só para este comerciante, para este empresário, mas também aos cofres públicos, até porque foi um dinheiro que, onde existe tributo e existe também o furto aos cofres públicos por causa disso, já que foi um dinheiro pago, foi o dinheiro que o, o empresário já investiu para que houvesse a mercadoria lá no posto de combustível, o produto, mas infelizmente houve o crime, mas felizmente tem um trabalho da polícia para acabar com esse tipo de desmantelo que ocorre na nossa sociedade, desses homens e de mulheres que estão no crime, mas a polícia está para investigar. Por isso que é importante a gente denunciar todo tipo de ato delituoso, o menor que seja, porque às vezes é um detalhezinho de nada que a polícia consegue descobrir um grande esquema criminoso. São várias as ferramentas de denúncia da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública, tem aplicativo, tem os telefones das delegacias regionais, tem também o DISC-181, que é o DISC Denúncia, para você colaborar com o trabalho de investigação. São 6 horas 13 minutos, vem para o lado de cá. Nós vamos agora...